dear students today we shall discuss become fourth semester corporate accounting subjects profit prior to incorporation unit let us discuss um, one more problem of uh, different kind slightly uh, different from the previous problem on calculation of time ratio and sales ratio a limited was incorporated on 152017 and purchased the business of b limited with effect from 112017 average monthly sales for the first 4 months was rupees 10000 whereas average monthly sales for the subsequent period was rupees 15000 calculate time ratio and sales ratio dear students note down the difference between previous problem and this problem in this problem uh, no doubt with regard to the time ratio but with regard to the sales ratio the total sales are not given average monthly sales for the first 4 months and average monthly sales for the subsequent period were given so while calculating sales ratio monthly sales are to be multiplied by the number of months prior to incorporation and number of months after incorporation now time ratio is equal to i hope you are all able to calculate time ratio i need not again uh, explain or repeat the formula time ratio is 4 is to 8 that is 1 is to 2 4 months how 4 months is calculated you know that is from 17 11 2017 to 15 2017 and 8 months that is after incorporation to the date of end of the accounting period 15 to 31st 12 so 4 months is to 8 months that is 1 is to 2 is the time ratio now sales ratio sales ratio is equal to sales up to in date of incorporation that is from the beginning of the year to the date of incorporation and sales from incorporation to the year end as i already told you average monthly sales for the first 4 months is 10000 10000 is per month for 4 months it is to be calculated so 10000 into 4 is equal to 40000 this is the 40000 is the sales up to incorporation is to sales from incorporation to the date year end that is monthly sales after incorporation period average is 15000 15000 is per month after incorporation so after incorporation period consists of 8 months so 15000 into 8 is equal to 120000 so 120000 is the sales after incorporation 40000 is the sales before incorporation so ratio will be 40000 is to 120000 that is 1 is to 3 means 40000 one ja 40000 three ja that is 1 is to 3 in this way it is to be calculated note in this problem average monthly sales is given hence average monthly sales is to be multiplied by the number of months prior to incorporation and after incorporation to get the sales for prior and after incorporation e problem nalli hindin problem kinta solpa bhinnavagide adu time ratio bagge nimge no doubt illa antu helu nan ankondidene sales ratio calculation madlik matra hindina sare hage total sales kottu one period ana sales kottu hing kottilla ille average monthly sales modalina nalku tingaladalli average monthly sales eshtu ante kottidare ಆ ನಂತರ ಮಂತ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾ
ಅವ ಅವಧಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಭಾಳ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎರಡು ಮಂತ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು 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 ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಿಂದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಡೇಟು ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರ ಅವಧಿಯಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಐದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ಅವಧಿ ಹದಿನೇಳರ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಫೋರ್ ಈಸ್ ಟು ಏಟ್ ಅತ್ ಅದು ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಹಾಗಾದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಟೂ ಏನದು ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಸೇಲ್ಸು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನಿಂದ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸು ಯಾವುದಿದು ಅವಧಿ ನೊಂದಾವಣಿಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದ ಅವಧಿಯ ಸೇಲ್ಸು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡಿನ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿದೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾದರೆ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದಲೇ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರಲೇ ಒನ್ ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಹಾಗಾದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತ್ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ನಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಪೀರಿಯಡಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪ ಪೇ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಮಾನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಇದು ಸಹಿತ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಟೈಮ್ ರೇಷೋ ಕ್
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸಿನ ಒಂದೂವರೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸಿನ ಹಾಫು ಸೇಲ್ಸು ಆ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮೇದಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸಿನ ಹಾಫ್ ಸೇಲ್ಸು ಆಗಿದೆ ಜೂನ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗಿಂತ ಅರ್ಧ ಸೇಲ್ಸು ಜೂನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಂತಿನ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಮಂತ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇ ಹಾಫ್ of the sales average sales that is it is stated in the problem may and june are only half of the average sales agar in case of may half of the average monthly sales already we know average sales 10000 half of 10000 is 5000 so may 5000 june also half of the average monthly sales that is 5000 july again ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ನವಂಬರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಜನವರಿ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಚ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎವರೇಜ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ so in the month of february 15000 and in the month of march also one and a half times that is 15000 so february 15000 march 15000 june 5000 and may 5000 in the rest of the months the sales are equal to average monthly sales in this way it is to be calculated now we have to calculate sales up to in corporation period that is from 1 4 2014 to 1 8 2014 from 1 4 to 1 8 4 months april may june july for 4 months so 4 months sales sales is to be total that is april 10000 may 5000 june 5000 and july 10000 so 5000 10000 5000 5000 plus 10000 is equal to 30000 so 30000 is the sales for the first four months that is from 14 2014 to 18 2014 and nondavani kinta purvada avadiya sales 30000 ant heli then sales for eight months is equal to 90000 that is from total sales one lakh 20000 you can deduct sales up to in corporation 30000 you will get the 90000 or you can add up the sales of the rest of the months that will also be equal to 90000 so sales ratio is equal to 30000 is to 90000 that is 30000 one ja 30000 three ja one is to three is the sales ratio andre ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎವರೇಜ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸೇಲ್
ಇದನ್ನು ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ ಇದೆ ಅದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೇದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸಿನ ಅರ್ಧ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಅದರ ಅರ್ಧ ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತಿ ಜುಲೈಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನವಂಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನವರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫೆಬ್ರವರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಇದರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸಿನ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವರೇ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದೂವರೆ ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತೈತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳದ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮೇ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸು ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಮೇದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳದ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೋಂದಾವಣಿ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯ ಸೇಲ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಅವಧಿ ಆ ಅವಧಿಯ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಹಾಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅವರು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾವಣೆ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಆಗಸ್ಟ್ದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ವರೆಗೂ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮಂತ್ ವೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಹಿತ ಅದು ಸಹಿತ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಂದಾವಣಿ ಅವಧಿಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯ ಸೇಲ್ಸು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ನೋಂದಾವಣಿ ನಂತರದ ಅವಧಿಯ ಸೇಲ್ಸು ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದೆ ಸೊ ಮೂವತ್ತು ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ಟು ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಒಂದಲೇ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮೂರಲೇ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ
carries out towards discount allowed bad debts free samples in all all the expenses relating to sales are to be allocated on the sales ratio these are the expenses once again i'll repeat sales basis mele hanchtakanta expenses sales ratio matto time ratio ಎರಡೂ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟು ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಅಟ್ವರ್ಡ್ಸು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸು ಫ್ರೀ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬೇಸಿಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಡಿಟ್ ಫೀಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಫ್ ಇಂಟ್ರ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೇಷಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಹುಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ರೇಷ್ಯೋ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಾಯರ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆರ್ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರೇಷ್ಯೋ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ದ ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ರಯರ್ ಟು ಇನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 